皆さんこんにちは、ジェイクです。今日はワンダーです。ワンダーは会話に出てくること多いから紹介しようかと思いました。辞書に引いてみると、ワンダーの役は不思議に思うなんだけど、ワンダーを使うときに何かに興味があってただもっと知りたいということがあるんです。日本語に訳すときは、なんちゃらかんちゃらかなというふうに訳すことは多いと思います。例えば、彼女は自分の彼氏にすごい怒ったという話を聞いて、あいつ何をやったのかなと思って、I wonder what he did.Wonder という単語の目的語として、Wonder の後に出てくるものは大体疑問詞 what とか where で始まる疑問形の文です。I wonder what he did. もう一つの例。見たことない人が会社にいて、その人は誰かな I wonder who she is. その人は誰かということを私は不思議に思っています。みたいな言い方でできて、それは直訳かもしれないけど、もっと意味的な訳し方だと、その人誰かなみたいな日本語がいいと思います。あとは、ワンダーの目的語として、if 説、if で始まる疑問形のやつというのもよく出てきます。例えば、彼、彼女の誕生日を忘れたから、彼女が怒ったかな。I wonder if he forgot her birthday.I wonder if he forgot her birthday. 会社に入った見たことない女性は、新入社員かな。I wonder if she is a new employee.I wonder if she is a new employee. 大体そういうパターンで使うんです。あともう一つよく使うのは No Wonder というやつです。今日私は15時間働きましたという話を聞いて、じゃあ疲れてるのは当然だな。It's no wonder that you're tired.No wonder you're tired みたいなイントネーションで言うことが普通と思います。このパターンから It's と That が省略されて、No wonder you are tired という文を使うことが多いです。彼女は15年間こっちに住んでるから英語が上手ですよ。じゃあそんなに長く住んでるんだったら英語が上手というのは当たり前だね。No wonder she speaks English well. あとはよく聞くのはね、I was wondering if というパターンを使ってお願いをするとか人を誘ったりすることもある。例えば、薬局屋さんに入ったお客さん。I wonder if you could help me.Could you give me something for a sore throat? すみません、ちょっとお願いできますか喉が痛いので何かの薬を入れだけますかお願いできますか手伝ってくれますかなら、Can you help me? お客さんは、手伝ってくれますかが言いたいですね。ただ、その直接的な言い方を避けて、言い方的にちょっと遠回りをして、Can you help me? の代わりに、I wonder if you could help me.I wonder if you can の can が過去形の could にもなりましたね。家庭法の形を使って、丁寧な言い方をすることも多いです。もちろん店で、Can you help me? ということは失礼ではないですよ。日本語でも、手伝ってくれますかすみません。は、家なくはないけど、ただ考えないでちょっと気を使って、君にとって僕を手伝うことはできるかどうか、ちょっと不思議に思ってたんだけど、みたいな言い方を通して、遠曲的な言い方を使って、ちょっと礼儀正しく言うことはよくあるんです。大した意味はないけど、ただ言い方のバリエーションだけですね。あとはもう一つはね、男性が女性に言いました。ねえ、君、土曜日の晩何か予定あるない。えっ、ー、とね、僕と一緒に映画を見に来たい気ないですかこの状況だと、男性が言いたいのは
私と一緒に映画を見に来てください。が言いたいね。でも、ちょっと遠慮して、緊張して、デートに誘おうとしてるので、ちょっと緊張してるのね。なので、映画を見に付き合ってください。っていうのよりも、一緒に来たいかなと思ったりして、みたいな、遠極的な言い方を使って、それで、Please come and see a movie with me の代わりに、Are, are you doing anything on Saturday night? No, why? Well, I was wondering if you wanted to come and see a movie with me. 直接的な言い方を避けて I was wondering if you wanted to come and see. もちろん直接に Would you like to come and see a movie with me? と言ってもいいんですけどね。要するにね。ワンダーのもう一つのちょっと知りたいな不思議に思ったなというもう一つの働きは礼儀のため遠曲的に言いたい時にお願いをする時に使うパターン「Can you do it?」の代わりに「I wonder if you could do it」そして人を誘う時に「Would you like to do it?」の代わりに「I was wondering if you wanted to do it」それはワンダーを一番よく聞く時だと思います。じゃあ今日はここまでですね。新しい人はチャンネル登録してくださいね。じゃあね、バイバイ。